ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் வைரலஜி ஓகே ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு வைரஸ்க்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் வைரஸ் அப்படின்றது ஆப்ளிகேட் இன்ட்ரா செல்லுலார் பேராசைட் அதாவது இது உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு ஹாஸ்ட் செல்லை எப்போவுமே டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்து இருக்கும் இன்ட்ரா செல்லார்னா ஹாஸ்ட் செல்லுக்கு உள்ளே தான் வந்து இருக்கும் இதோட நியூக்ளிக் ஆசிட் என்னவாக இருக்கலாம்னா ஒன்று டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஆர்என்ஏவாக இருக்கலாம் ரெண்டுமே வந்து இருக்காது ஆனால் பாக்டீரியாவில் போத் டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் கொடுத்து நம்மளால் வந்து கீல் பண்ண முடியாது அப்போ இது எதை கொடுத்து கீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்டர்ஃபரான்ஸை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வைரஸஸ் வந்து கீல் பண்ணுறோம் நார்மலாக வந்து வைரஸ்க்கு வந்து ஹாவ் நோ மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி அவுட் சைட் த லிவிங் செல் லிவிங் செல்க்கு வெளியே நம்ம அந்த வைரஸ் எடுத்துட்டோம்னா அது எந்த ஆக்டிவிட்டியுமே வந்து காமிக்காது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஹாஸ்ட் செல்லு நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து அது இன்ட்ரா செல்லார் ஸோ உள்ளே தான் வந்து இருக்கும் இதை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும்னா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே காமிக்காது ஓகே ஸோ இப்போ விரியான்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் விரியான் அப்படின்றது வந்து வைரஸஸ் அவுட் சைட் த ஹாஸ்ட் செல் ஹாஸ்ட் செல்லுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய வைரஸஸை நம்ம விரியான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ வைரஸ் அப்படின்றது வந்து ஹீட் லபைல் எப்போவுமே வந்து அது ஹீட் லபாயில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம மார்ஃபாலஜி ஆஃப் வைரஸஸ் வந்து பார்க்கலாம் நார்மலாக மார்ஃபாலஜியில் நம்ம அதோட சைஸ் அப்புறம் அதோட சிமெண்ட்ரி அப்புறம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் அதோட ஷேப் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் வைரஸோட சைஸ் பொதுவாக டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கும் வைரஸை எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி வழியாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஆனால் வைரஸை லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பி வழியாக பார்க்க முடியாது ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்னென்னா ஒரே ஒரு வைரஸ் லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பி பார்க்க முடியும் அது என்னென்னா பாக்ஸ் வைரஸ் அடுத்து இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் வைரஸ் என்னென்னா அதுதான் பரோ வைரஸ் இருக்கிறதுலே லார்ஜஸ்ட் வைரஸ் வந்து பாக்ஸ் வைரஸ் விச் கேன் பி சீன் அண்டர் லைட் மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்மாலஸ்ட் டிஎன்ஏ கண்டெய்னிங் வைரஸ் எதுன்னு பார்த்தோம்னா சேம் பரோ வைரஸ் தான் அதே மாதிரி லார்ஜஸ்ட் டிஎன்ஏ கண்டெய்னிங் வைரஸ் எதுன்னு பார்த்தோம்னா பாக்ஸ் வைரஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஆர்என்ஏ கண்டெய்னிங் வைரஸ் எதுன்னு பார்த்தோன்னா பிகோர்னா வைரஸ் அது லார்ஜ் ஆர்என்ஏ கண்டெய்னிங் வைரஸ் எதுன்னு பார்த்தோன்னா பேராமிக்ஸ் வைரஸ் இது எல்லாமே பாசிபிள் எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் ஆர்கனைஸ்டாக ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க எங்களோட இன்ஸ்டா பேஜ் பியாண்ட் பேஜ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டில் போஸ்ட் பண்ணிக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போது நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வைரஸஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நார்மலாக வந்து ஒரு வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஃபர்ஸ்ட்டு நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்கும் அதை நம்ம வந்து ஜீனோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்டு வந்து கேப்சிட் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீன் கவரிங் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது என்னன்றதை நம்ம டீட்டெயிலாக அப்புறமா பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்வலப் வந்து இருக்கும் சில வைரஸஸ்க்கு என்வலப் இருக்கும் சில வைரஸஸ்க்கு வந்து என்வலப் வந்து இருக்காது ஓகே ஒரு வைரஸில் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ அப்படின்ற ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்குது வைரஸ்க்கு அப்புறம் கேப்சிட் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நியூக்ளியோ கேப்சிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூக்ளிக் ஆசிடையும் கேப்சிடையும் சேர்த்து நியூக்ளியோ கேப்சிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நியூக்ளிக் ஆசிடை பொறுத்து நம்ம வந்து வைரஸை வந்து எப்படிலாம் பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டிஎன்ஏ வைரஸஸ் இல்லைனா ஆர்என்ஏ வைரஸஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ டிஎன்ஏ வைரஸஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டிஎன்ஏ வைரஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன நிமோனிக் வந்து நாங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்ன நிமோனிக்னா ஹாப்பி அப்படின்றது தான் நிமோனிக் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிமோனிக்ஸ் வந்து எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் இருக்குது மறக்காமல் போய் பியாண்ட் த பேஜஸ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ டிஎன்ஏ வைரஸஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ஹெப்பாட்னா நெக்ஸ்ட்டு ஹர்பஸ் நெக்ஸ்ட்டு அடினோ வைரஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்வோ வைரஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸ் வைரஸ் நெக்ஸ்ட்டு ப பாவோ வைரஸ் ஸோ ஹெச்ஹெச்ஏ பிபிபி ஒய் வந்து நம்ம ஹாப்பி வேர்டுக்காக நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்லா டிஎன்ஏ வைரஸஸுமே வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக தான் வந்து இருக்கும் ஆனால் வந்து ஒரே ஒரு வைரஸ் மட்டும் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அது என்ன வைரஸ்னால் பார்வோ வைரஸ் ஸோ ஆல் டிஎன்ஏ வைரஸஸ் ஆர் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸப்ட் பார்வோ வைரஸ் விச் இஸ் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஆர்என்ஏ வைரஸஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிக்கோர்னா வைரஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஹெப்பி வைரஸ் நெக்ஸ்ட்டு
கேட்டகரி இருக்கு ஸோ நார்மலாக வந்து நமக்கு வந்து ஒரு என்வலப் இருக்கும் அதில் நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்கும் நமக்கு இப்படி தான் வந்து டிஎன்ஏ வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த செக்மெண்டட் நியூக்ளிக் ஆசிட் எப்படி இருக்கும்னா இது வந்து ஒரு என்வலப்பு இது வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் ஸோ செக்மெண்டடில் நமக்கு செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்ஸாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதுதான் வந்து செக்மெண்டட் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஸோ இந்த செக்மெண்டட் நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து எந்தெந்த வைரஸஸ்லாம் வைரஸஸ்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா புன்யா வைரஸ் ஆர்த்தோ மிக்ஸோ வைரஸ் அரீனா வைரஸ் அண்ட் ரியோ வைரஸ் இதிலலாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதுக்கும் நிமோனிக்ஸ் இருக்குது எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ புன்யா வைரஸில் வந்து மொத்தம் த்ரீ செக்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆர்த்தோமிக்ஸோவில் எயிட் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அரீனா வைரஸில் வந்து டூ செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ரியோ வைரஸில் டென் டு டுவெல் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேப்சிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாக வந்து கேப்சிட் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரோட்டின் கவரிங் இது வந்து ஒரு பாலிமர் அதாவது அப்போது இதோட மோனமர் என்னென்னா கேப்சோமர்ஸ் அதாவது நிறையா கேப்சோமர்ஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு கேப்சிட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த கேப்சிடோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த வைரஸ்க்கு இந்த கேப்சிட் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வந்து கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேப்சிட் வந்து ஹாஸ்ட் செல்லோட அட்டாச் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இன்னொன்று இந்த வைரஸ்க்கு ஸ்ட்ரக்சரல் சிமெண்ட்ரி வந்து கொடுக்கறது இந்த குட்டி குட்டி வைரஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு கொடுக்கறது வந்து இந்த கேப்சிட் தான் நெக்ஸ்ட் இது வந்து இந்த கேப்சிட் அப்படின்றது வந்து ஆன்டிஜெனிக் இன் நேச்சர் ஆன்டிஜெனிக்னா இதனால் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து காஸ் பண்ண முடியும் அப்படி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்வலப் அப்படின்றது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த என்வலப் அப்படின்றது வந்து மேட் ஆஃப் லைப்போ ப்ரோட்டின்ஸ் ஸோ லைப்போ ப்ரோட்டின்ஸில் லிப்பிட் பார்ட் வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னா ஹாஸ்டோட செல்லில் இருந்து வருது இந்த வைரஸ்க்கான லிப்பிட் பாட்டு வந்து ஹாஸ்ட் செல்லில் இருந்து வருது இதோட ப்ரோட்டீனை வந்து அந்த வைரஸே வந்து உருவாக்கிக்கும் இப்போ நம்ம பெப்லோமர்ஸ் அப்படின்ற புது டேர்ம் பற்றி பார்க்கலாம் நார்மலாக வந்து இது வந்து ஒரு வைரஸோட நியூக்ளியஸ் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆர்என்ஏ இல்லைனா டிஎன்ஏ வந்து இருக்குது நியூக்ளிக் நியூக்ளியஸை சுற்றி என்ன இருக்குன்னா கேப்சிட் இருக்குது இந்த கேப்சிடுன்றது பாலிமர் நிறையா கேப்சோமர்ஸ்ன்ற மோனோமர் சேர்ந்து கேப்சிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் நியூக்ளிக் ஆசிடையும் கேப்சிடையும் நம்ம வந்து நியூக்ளியோ கேப்சிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை சுற்றி வந்து என்வலப் இருக்குது நார்மலாக வந்து சில வைரஸஸில் மட்டும் வந்து இந்த என்வலப்புக்கு மேலே ஸ்பைக்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸ்பைக்ஸ்னால் வந்து சும்மா ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ பெப்லோமர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்பைக்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த என்வலப் அதுதான் வந்து நம்ம பெப்லோமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லா வைரஸ்க்குமே அதாவது எல்லா என்வலப்டு வைரஸ்க்குமே பெப்லோமர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் வந்து கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த பெப்லோமர்ஸ் வந்து நார்மலாக வந்து டூ டைப்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஹீம் அக்ளுட்டினன் அப்படின்றது இன்னொன்று வந்து நியூரோ அமினிடேஸ் அப்படின்ற ரெண்டு பெப்லோமர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு நார்மலாக வந்து இப்போ நம்ம ஹீம் அக்ளுட்டினன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு நேம்லேயே தெரியும் ஹீம் அப்படின்னா வந்து ஆர்பிசி அக்ளுட்டினன் அப்படின்றதுனா வந்து அக்ளுட்டினேஷன் ஸோ இந்த ஹீம் அக்ளுட்டினன்றது என்ன பண்ணுன்னா அக்ளுட்டினேட்ஸ் த ஆர்பிசி அதாவது ஆர்பிசிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஜாயின் பண்ணி எல்லா ஆர்பிசிஸும் மொத்தமாக வந்து குவாகுலேஷன் மாதிரி கொண்டு வந்துடும் ஓகே ஸோ ஸோ இது வந்து ஒரு வைரஸ் அதில் வந்து ஸ்பைக்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஆர்பிசி ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வைரஸை எடுத்து அதில் வந்து நம்ம ஆர்பிசியை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம பிளட்டை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த வைரஸில் வந்து சில ரிசப்டார்ஸ் இருக்குது அந்த ரிசப்டார்ஸ் வந்து ஆர்பிசியோட ரிசப்டார்ஸோட பைண்ட் ஆகி இந்த அக்ளுட்னேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் ஸோ அக்ளுட்னேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த இதை வச்சு நம்ம வந்து வைரஸ் வந்து பிளட்டில் இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அந்த டெஸ்ட் பேர் என்ன அப்படின்னா ஹீம் அக்ளுட்னேஷன் டெஸ்ட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொன்று என்ன பண்ணுறோன்னா அதே மாதிரி ஸ்பைக்கு 
பண்ணக்கூடிய வைரஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த வைரஸோட இதோட ஆன்டிபாடியை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த ஆன்டிபாடியோட நம்ம ஆர்பிசி பிளட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பிளட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆன்டிபாடி வந்து என்ன பண்ணும் வைரஸை கண்டிப்பாக வந்து கீழ் பண்ணிவிடும் ஸோ வந்து ஆர்பிசி வந்து என்ன ஆகாதுன்னா அக்ளுட்னேஷன் நடக்காது ஸோ இதை வச்சும் வைரஸ் பிளட்டில் இருக்கா இல்லையான்றதை வந்து நம்ம செஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பேர் என்ன அப்படின்னா ஹீம் அக்ளுட்டினேஷன் இனிபிஷன் டெஸ்ட் ஓகே ஸோ என்னென்ன வைரஸஸ்க்கெலாம் இந்த ஹீம் அக்ளுட்டினன் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாக வந்து எல்லா என்வலப்டு வைரஸஸ்க்குமே வந்து இருக்காது சில சில வைரஸஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த வைரஸோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ரியோ வைரஸ் நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் நெக்ஸ்ட்டு பேரா இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் நெக்ஸ்ட்டு மம்ஸ் வைரஸ் நெக்ஸ்ட்டு என்டிரோ வைரஸஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் தான் வந்து என்னென்னா ஹீம் அக்ளூட்டின்ற பிளப்ளோமர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து நியூராமினடேஸ்ன்ற ஒரு பெப்ளோமர் பற்றி பார்க்கலாம் இதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் பெப்ளோமர் தான் என் வைரஸோட என்வெலப்பில் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம்னா ரிசெப்டார் டிஸ்ட்ராயிங் என்சைம் அதாவது ஆர்பிசியில் இருக்கிற ரிசெப்டார் மேலே ஆக்ட் ஆகி ஆர்பிசியெல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் இதுதான் இதோட ஆக்ஷன் அதனால் இதை வந்து என்னென்ன சொல்கிறோம் ரிசெப்டார் டெஸ்ட்ராயிங் என்சைம் ஆர்டிஇ இப்போ இதோட மெக்கானிசம் என்னென்னு பார்க்கலாம் நியூராமினிடேஸ் ஹீம் அக்ளூட்டினன் மாதிரி அக்ளூட்டினேஷன் பண்ணாது இந்த நியூராமினிடேஸ் என்ன பண்ணுன்னா ரிவர்சல் ஆஃப் ஹீம் அக்ளூட்டினன்னு சொல்லுவோம் ஹீம் அக்ளூட்டினன் போய் வைரஸை அட்டாச் பண்ண விட்டு அக்ளூட்டினேஷன் நடந்துச்சு ஆனால் இங்கே என்ன நடக்கும்னா ஆர்பிசியில் இருக்கிற ரிசெப்டர்ஸ்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணனால வைரஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகிடும் ஆர்பிசியிலேருந்து இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் எல்யூஷன்னு சொல்லுவோம் எல்யூஷன் இந்த எல்யூஷன் வந்து ஒரே ஒரு வைரஸில் தான் நடக்கும் அது என்ன வைரஸ்னா மிக்ஸோ வைரஸ் இப்போ வந்து சிமெட்ரி சிமெட்ரி ஆஃப் த வைரஸ் அதுவும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தானே அதை பற்றி பார்க்கலாம் சிமெட்ரி வந்து மூணு டைப் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குது வைரஸ்க்கு ஃபஸ்ட் வந்து ஐகோசா ஹைட்ரல் அடுத்து ஹெலிக்கல் அடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் சிமெட்ரி விச் இஸ் நெய்தர் ஐகோசா ஹைட்ரல் நார் ஹெலிக்கல் இந்த ஐகோசா ஹைட்ரல் கேட்டகரியில் வைரஸ் எப்படி பிரித்தோன்னா இதில் வந்து டுவெல் கார்னர்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ட்ரைங்கல்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபேஸஸ் இருக்கும் அதில் வர வைரஸை இதெல்லாம் வச்சுருக்க வைரஸஸ்லாம் ஐகோசா ஹைட்ரலில் வரும் ஆல் டிஎன்ஏ வைரஸ் எக்ஸப்ட் பாக்ஸ் வைரஸ் எல்லாமே ஐகோசா ஹைட்ரல்குள்ளே வரும் பாக்ஸ் வைரஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சிமெட்ரி அந்த கேட்டகரியில் வரும் இப்போ டிஎன்ஏ பார்த்தாச்சு ஆர்என்ஏ வைரஸஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆல் நான் என்வெலப்டு ஆர்என்ஏ வைரஸ் அதாவது என்வெலப் இல்லாத எல்லா ஆர்என்ஏ வைரஸும் ஏக்கோசா ஹைட்ரலில் தான் வரும் ஆப்வியஸ்லி இப்போ ஹெலிக்கலுக்கு சொல்லிடலாம் ஆர்என்ஏ வைரஸ் எல்லா என்வெலப் வச்சுருக்க வைரஸ் எல்லாமே ஹெலிக்கலில் தான் வரும் அடுத்து ஷேப் ஆஃப் த வைரஸ் ஒவ்வொரு வைரஸும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாக்ஸ் வைரஸ் பாக்ஸ் வைரஸ் வந்து பிரிக் ஷேப்பில் இருக்குமா செங்கல் ஷேப்பில் அடுத்து ரேபீஸ் வைரஸ் ரேபீஸ் வைரஸ் வந்து புல்லட் ஷேப்பில் இருக்குமா கன்னில் இருக்கும்ல புல்லட் அந்த ஷேப்பில் அடுத்து அடினோ வைரஸ் அடினோ வைரஸ் வந்து ஸ்பேஸ் வெஹிக்கல் ஷேப்பில் ஸ்பேஸ் ஷட்டல் ஷேப்பில் இருக்குமா அடுத்து டொபேக்கோ மொசாய்க் வைரஸ் டொபேக்கோ மொசாய்க் வைரஸ் வந்து ராட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு நீளமான ஸ்டிக் அந்த மாதிரி வைரஸ் நார்மலாக வந்து எப்படி ரெப்ளிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நார்மலாக வந்து வைரஸ்க்கு எந்த ஒரு ரெப்ளிகேட்டிங் என்சைம்ஸும் வந்து கிடையாது ஸோ அது ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஹாஸ்ட் செல்லோட எல்லா மிஷினரிஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி வைரல் ப்ரொஜனி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அது ரெப்ளிகேட் ஆகி திருப்பி நமக்கு வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த வீடியோக்கான ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் பற்றி பார்க்கலாம் அதுதான் நம்ம கொரோனா வைரஸ் பற்றி கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆன பீப்புள் எல்லாத்துக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் வைரஸை கில் பண்ணுறதுக்காக இல்லை வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸாக பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனும் டெவலப் ஆகும் அந்த பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆன்டிபயோட்டிக் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் கொரோனா வைரஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அதனால் வர பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் என்ன டாப்பிக்கில் வீடியோ வேணுன்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் பியாண்ட் த பேஜை சிக்ஸ் செவன் எயிட்டை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள